നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നാളത്തെ എക്സാമിലേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാനാ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോണു ഇതാണ് മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടാ ഫോർത്ത് ഡ്രമ തന്നു എയ്റ്റി സെവൻത് ഡ്രമ തന്നു സിക്സ്റ്റി വാട് ഈസ് ടെൻത്ത് ഡ്രം വാട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്തായാലും ചോദിക്കും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ സർ നെക്സ്റ്റ് സോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അൻപത്തി ആറാകുമോ വ്യത്യാസമാകുമോ ഡിഫറൻസ് ആകുമോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തു വെച്ചോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ ശ്രേണിയിലെ പദമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് പൊസിഷൻ ഈ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഒരു പദം തന്നിട്ട് ഇത് എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് എന്ന ചോദ്യവും ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കുക യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുക തന്നിട്ട് അഞ്ച് പദങ്ങൾ തുക തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ മിഡിൽ ടേം ചോദിക്കും അഞ്ചാളുണ്ടെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് ആറേ ബൈറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പദം മിഡിൽ ടേം ആണ് അടുത്ത് നോക്കും മക്കൾ പതിമൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക പതിമൂന്ന് പദങ്ങളുടെ തുക തന്നാൽ അതെ ചോദിക്കുള്ളൂ മിഡിൽ ടേം പതിമൂന്നിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പതിനേഴ് പതിനേഴിന്റെ പോതി ഏഴ് ഏഴാമത്തെ പദം മിഡിൽ ടേം ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഏഴ് ടേം സെവൻത് ടേം ഏഴാമതം എന്താണ് മൂന്നാമതം എന്താണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതുക സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതാൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരേ രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പൊതു വ്യത്യാസം കാണാൻ എഴുതുക വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മിഡിൽ ടേം കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും തുക തന്നിട്ട് മിഡിൽ ടേം മിഡിൽ ടേം അതായത് തുക എന്താണ് നോക്കുക നമ്പർ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് നോക്കുക അവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അഞ്ച് പതിമൂന്ന് യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മക്കളെ ഇനി എട്ട് പദങ്ങളുടെ തുക തോന്നുന്നു എട്ട് പദങ്ങളുടെ തുക എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ അവിടെ മിഡിൽ ടേം അല്ല മധ്യപദമല്ല ചോദിക്കുക അവിടെ നോക്കുക നാലാമതത്തിന്റെയും അഞ്ചാമതത്തിന്റെയും തുക കാണുക വാട്ട് ഈസ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്ത് ടേമിന്റെ സമ്മ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെന്തായിരിക്കും പറയാം ഒരു ജോഡികൾ ജോഡി തുക എട്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ജോഡികളാണ് പേരാണ് സോ പേരിനെ സമയം ചോദിക്കുള്ളൂ പേരെ സമയം കാണാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമതും പതിനഞ്ചായാൽ ആറാമതും എന്താണ് അപ്പൊ മൂന്നാമതും ആറാമതും എന്ത് തന്നെയാണ് ഒരു പേരാണ് ജോഡികളാണ് അവ രണ്ടും സം എന്താണ് നമ്മൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ രൂപ പതിനഞ്ച് കൊടുത്താൽ ആ സമ്മിലേക്ക് കുറച്ചാൽ മതി സിമ്പിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യ പദം നാലും പൊതു വ്യത്യാസം മൂന്നുമാണ് ഈ ശ്രേണിയിലെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കാണുക നമ്മളെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ തുക കാണാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും മക്കളെ സമ്മ് കാണാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ ബൈ ടു ഇൻഡി എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് എന്നൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക ഇതുപോലെ ഇരുപത് പദങ്ങൾ തുക പതിനഞ്ച് പദങ്ങൾ തുക എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് അഞ്ച് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് എക്സ് ട്രാൻസ് മാത്ര ശ്രേണി തന്നിട്ടുണ്ട് ബി ജെ ഗണിത രൂപം ഓൾജിബ്രിക് ഫോം ചെയ്താൽ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം ചെയ്താൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നായിരുന്നു ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും എൺപത് മാർക്കിന് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഇത് ഷുവർ ആണ് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഷുവർ ആണ് പഠിച്ചോളൂ നാളത്തെ എക്സാം പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും 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 യെസ് ഓക്കെ ഈ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബി ജെ ഗണിത രൂപം അഞ്ച് എൻ പ്ലസ് നാല് ആയാൽ എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് അതിപദം പത്താമതം കാണുക യെസ് ബി ജെ ഗണിത രൂപം തന്നിട്ട് ഓൾജിബ്രി ഫോം തന്നിട്ട് പത്താമതോ ഇരുപതാമതോ ഏത് പദം നമുക്ക് കാണാം എന്നിന് പോരാ ആ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി എന്നിന്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്ത് മക്കളെ പൊതു വ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് റൈ ടു ആൾജിബ്രി ഫോം ഓഫ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് എൻ ടേംസിന്റെ സം അതിന്റെ ഓൾജിബ്രി ഫോം എഴുതണം യെസ് സം ഓഫ് എൻ ടേംസ് പറഞ്ഞാൽ ഓൾജിബ്രി ഫോം ആണ് സോ ആറ് പത്ത് പതിനാല് എക്സെട്ര അതിന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ
സംഖ്യ ഒറ്റ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് അഞ്ചിന്റെ ഗുണിതം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിന്റെ ഗുണിതമാവാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ആറിന്റെ ഗുണിതമാവാനുള്ള സാധ്യത ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഒരു പൂർണ്ണ വർഗമാവാനുള്ള സാധ്യത പൂർണ്ണ വർഗം സ്ക്വയർ അതായത് എന്താണ് പൂർണ്ണ വർഗം എന്താ പൂർണ്ണ വർഗം യെസ് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് ഇങ്ങനത്തെ സംഖ്യകളാണ് എന്ത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ വർഗങ്ങൾ വാട്ട് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് പറയുന്ന സംഖ്യ ഒരു അപാജ്യ സംഖ്യ ആവാനുള്ള സാധ്യത അപാജ്യ സംഖ്യ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു വെക്കണം അതും ചോദിക്കും സെറ്റ് ആക്കണം യെസ് റെഡി ആണല്ലോ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യെസ് നെക്സ്റ്റ് മക്കളെ അഞ്ച് മാർക്കിന് ഷുവർ ആയിട്ട് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പെയർ ഓഫ് പെയർ അതായത് ജോഡികൾ തന്നിട്ട് ജോഡി തന്നിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇതിന് കളയരുത് യെസ് ഇവിടെ നോക്കുക പത്ത് എ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് ഇരുപത് ആൺകുട്ടി ആൻഡ് പതിനഞ്ച് പെൺകുട്ടി പത്ത് എ ക്ലാസ്സിന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് ബി ക്ലാസ്സിൽ പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടി ഇരുപത് പെൺകുട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഓരോ സെലക്ട് ചെയ്താൽ എത്ര ജോഡികൾ കിട്ടും രണ്ടും ബോയ്സ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ രണ്ടും ഗേൾസ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ ഒരു ബോയ് എങ്കിലും ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പകരം രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ തന്നു അതിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞ പന്ത് പച്ച പന്ത് ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞ പന്ത് ഇവിടെ പച്ച പന്ത് രണ്ടിൽ നിന്നും ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്താൽ രണ്ട് മഞ്ഞ ആവാനുള്ള ചാൻസ് എന്താ രണ്ട് പച്ച ആവാനുള്ള സാധ്യത എന്താ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെഡി ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് നാല് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തായാലും വരുന്നു പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദ്യമല്ലേറ്റ് ടു കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്താ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ സീക്കൾ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകാട്ടോ ഇനി അഞ്ച് മാർഗിന് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഒരു സർക്കിളിനുള്ളിൽ സർക്കിളിനുള്ളിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്ന ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള ആംഗിൾസ് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ വീഡിയോസ് സാറിന് മൂസി സാറിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ചെറിയ ചെറിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരും കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നാളെ എക്സാം ഹാളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസിലെ മറ്റൊരു ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു ഫിഗർ തരും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോഴേ തന്നെ ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഒരുപാട് തവണ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ഇവിടെ അൻപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ ലൈവുകൾ സ്ഥിരമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മക്കൾക്ക് പുഷ്പം പോലെ ഇതിന് ആൻസർ പറയാൻ സാധിക്കും സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും സാർ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം പല സ്കൂളുകളിലും ഈ ചാപ്റ്റർ എടുത്ത് തീർന്നിട്ടില്ല സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് തരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ചില സ്കൂളിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് സ്ക്വയർ കംപ്ലീഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോകുക എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സിനോട് കൂടി ഏത് സംഖ്യ കൂട്ടിയാലാണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ എക്സിന്റെ കോഫിഷൻ ആയ പത്തിന്റെ പകുതി എടുക
നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഖ്യയുടെ ആ ഒരു ടേമിന്റെ എന്താ നമുക്ക് സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ചോദ്യവും പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ മോഡൽ ആ ഈ ചോദ്യം നോക്കിയേ വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ആൻഡ് അതർ സൈഡ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ലൈവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ചോദ്യവും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിന്റെയും പ്രഡിക്ഷൻ ഒറ്റ അടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഏഴരയുടെ ലൈവിന് കൃത്യമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ സാറും മുസി സാർ മുസി സാർ യെസ് അപ്പോ അവസാനത്തെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അതൊന്ന് റിവിഷൻ പോലെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏഴരയ്ക്ക് ലൈവിൽ വരിക അതുപോലെ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ മറക്കരുത് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് മോർണിംഗ് ബൂസ്റ്റർ ഉണ്ട് എല്ലാവരും വരണം കേട്ടോ യെ